Это подтягивание на одной руке. Я абсолютно без понятия, как его выполнить, но я решил научиться делать это за 7 дней. Эффектный скилл, выучив который, вы можете читать, играть или хавать, не переставая качаться. Круто. А если показать такой трюк на физре, то ваш физрук скажет, что раньше он мог так же. Но потом ему прострелили колено. На самом деле, весь прошлый месяц я посвятил подтягиваниям. Делал по 300 подтягиваний в день, снимал все это на видео, и если ты не видел этот ролик, то я кусну своего кота за жопу. С 15 по 23 день челленджа я решил посвятить изучению подтягивания на одной руке. А вообще, всем привет, я Серый, а в этом видео я попробую научиться подтягиваться на одной руке за 7 дней. Слушай, ты уже придумал, кем ты будешь, когда вырастешь? Лично я в детстве хотел стать Шреком. И все еще хочу. Поэтому жду, пока в интернете появятся курсы становления Шреком. Хотя, на самом деле, хоть все курсы в интернете обещают гигантскую зарплату и крутую карьеру, как можно быть в них уверенными? А вдруг они гонят? Становится немного не по себе, ведь ты не знаешь, как там обстоят дела на самом деле. Благо проверять это на своей шкуре тебе не придется. За тебя это сделает Сергей Бурунов вместе со Skillbox. Образовательная платформа Skillbox – это то место, где ты сможешь получить востребованную профессию будущего онлайн. Стать профессионалом в маркетинге, крутым дизайнером или программистом, способным написать целую игру. 19 октября в 19.00 Сергей Бурунов в прямом эфире проведет образовательное расследование, в котором узнает, как все устроено в Skillbox. И выяснит, можно ли при помощи онлайн-образования изменить карьеру и жизнь. В течение целых трех часов Сергей будет задавать каверзные вопросы экспертам Skillbox и попробует найти себя в одной из трех профессий. Вместе с Сергеем ты попробуешь написать свой собственный сайт, поближе познакомишься с цифровым дизайном, а также узнаешь с чего начать карьеру в интернет-маркетинге. Короче, куча полезной информации, с которой ты прокачаешь свой интеллект еще на несколько единиц. Ага. Тебе нужно быть на этой трансляции, ведь среди ее участников будут разыгрываться курсы со скидкой 99%. А также все участники трансляции получат 3 месяца английского на Skillbox бесплатно. Выгодно. Да и в целом это отличная возможность начать свое знакомство с IT-профессиями. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся на прямой эфир, присоединяйся к образовательному расследованию Сергея Бурунова и участвуй в розыгрыше 10 онлайн-курсов. Не упускай возможность, ссылка в описании. Итак, день 15, то есть день один. Погнали. Первым делом я взял зелье огнестойкости и полез в интернет. Во-первых, я понял, что интернет у меня походу реально отстой. Во-вторых, я понял, что для более безопасного и правильного изучения этого скилла мне нужна фитнес-резинка. Где ее взять, надо подумать. Еще я составил себе небольшой план тренировок. Про план я расскажу позже. А для начала, допив странного вкуса напиток, я решил надыбать резинки. Погнали. Оу! Oh. Yeah. Окей, я дома. У меня есть резинки, турник и желание. Начнем тренить. Моя первая тренировка началась с разминки. Вообще, всегда начинайте любую тренировку с разминки. В противном случае можно потянуть мышцу, вывернуть сустав или вам прострелят колено. Разминайся всегда, что непонятного. И перед тем, как начать тренить, вот вам немного теории. Короче, подтягивание на одной руке по факту это силовой элемент. Я это к тому, что разницы в том, что вы умеете делать 10 подтягиваний или 200, тупо нету. Выносливость и сила это абсолютно разные вещи. Поэтому и тренировать их надо по-разному. Для повышения силы. Силы. Нам нужно сделать максимально сложные упражнения. Из упражнений за основу возьмем негативные подтягивания на одной с резинками, подтягивания с прямой рукой, подтягивания с поддержкой резинки, а также подтягивания с весом. Одни подтягивания, гадем. Для веса я взял мешок с какой-то штукой, типа цемента, весом 30 килограмм. Все, на этом план кончается. Итак, первый день, поехали. А, нет, сначала проверим, что мы имеем на самом старте. Ну, как и требовалось ожидать. Ноль. Ну все, погнали тренить. Сейчас 
Всем доброе утро, вечер, день, чё? И сегодня второй день, и несмотря на то, что до вчерашнего дня я делал в среднем по 200 подтягиваний, сегодня у меня дико болят мышцы спины, в основном болят широчайшие. И это круто, и одновременно не очень. А как тренить-то? Несмотря на боль, я понимал, что помимо подтягивания на одной руке, я должен был продолжать челлендж с 10 тысячами подтягиваний. Поэтому моей разминкой стали 100 подтягиваний с утра. Звучит. А ближе к обеду я сходу взялся за подтягивание на одной. Итак, сегодня второй день. Так как мышцы со вчера болят, сегодняшняя тренировка будет немного проще. Я тупо уберу из тренировки подтягивания с весом. Так я и сделал. На самом деле, сколько раз замечал, если начать тренировку с болью в мышцах, то на время тренировки боль уходит. Странно, но неплохо. Несмотря на это, я был уверен, что на второй день нужно как-то ускорить восстановление. И первое, к чему я думал прибегнуть, холодная ванна. Не, ну, в холодную ванну я точно не пойду. У, ядрить мой корень, как холодно. У, что, может, ну его нахрен. Ладно, поехали. О, у меня мягко. Хидрить. Твою мать. Всем здрасте! Как дела? Третий день уже. Мышцы болят, но намного меньше, чем вчера. И это чертовски круто! Поэтому сегодня полноценная тренировка. Третий день я начал с тех же 100 подтягиваний, а вечером тренировал подтягивания на одной. И после разминки первым делом я попробовал зацепить резинку и тупо сделать одно подтягивание. Зацените! Я сделал с резинкой! Еще вчера я этого делать не мог. Сказать, что я был чертовски рад, ничего не сказать. Ведь больше всего я радуюсь именно тогда, когда вижу прогресс в том, что я делаю. В связи с этим, я включил подтягивание на одной с резинкой в свою тренировку. Делал от силы три раза за подход. И подумал, что это именно то, что мне нужно. Сегодня я тренировался с поднятым настроением, ведь я был уверен, что моя цель ближе, чем казалось. Сейчас доделаю тренировку. Холодный душ, массаж и спа. Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, хорошего дня. Мороженое хочу на самом деле. Сегодня уже четвертый день. Выдался сухой и, как ни странно, прохладный денек. Поэтому я решил провести тренировку прямо на улице. Ага. Резинки я взял с собой. Благо они маленькие и влезают куда угодно. Почему я раньше их не купил? Это же гениальная штука. Я сделал маленькую разминку и приступил к тренировке. Впервые за долгое время решил потренить в наушниках. Забил на съемку, дал камеру по линии и посвятил всего себя тренировке. Сработало это или нет, я не знаю. Как минимум показалось, что что выложился я намного лучше. Кстати, боль в мышцах к четвертому дню почти пропала. То ли дело привычки или холодной ванны, может дело в молочных ломтиках. Обожаю жрать! Anyway, я закончил тренировку, сгонял в душ и пошел играть в Ведьмака. На пятый день я проснулся с чувством, что делаю что-то не так. Это чувство не покидало меня до самого конца. Даже поедая молочный ломтик, я был уверен, что делаю это неправильно. Поэтому для начала я пошел переоделся. Потом я заставил своего кота себя погладить и в конце залез в интернет, дабы поискать еще больше информации о подтягивании на одной. И кое-что я нашел. Короче, сегодня пятый день, и я только что узнал о, наверное, читерском способе делать подтягивание на одной. При этом, в теории, его можно использовать как подводящее. И выглядит это чертовски круто. Погнали, покажу. Смысл упражнения в том, чтобы, схватившись рукой за турник, вторую руку поставить себе на плечо. В теории, звучит это так, как будто в этом не будет никакого смысла, но на самом деле, ваша вторая рука чуть-чуть подключится, и выглядит это, как будто так и надо. Зацените. Беретесь, хватайтесь второй рукой за плечо и делаете. Да! Жесть! Охренеть! Пятый день я провел по-другому. За место полноценной тренировки я тупо весь день гонял к турнику, делал разминочные 10 подтягиваний и пробовал делать подтягивания на одной, ставя вторую руку все ближе к плечу. Я выиграл в бинт. Пойду на турник. Опа, я залутал сапоги. Пойду на турник. Мне только что надавал люлей стражник. Пойду на турник. 
На шестой день боли в мышцах не было совсем. Последние два дня я решил тупо провести две силовые тренировки и выложиться на полную, даже не пробуя сделать полноценное подтягивание на одной. Я был настроен решительно, ведь научиться подтягиваться на одной руке я мечтал еще давно. Вообще, начать учиться разным штукам и снимать про это ролики я начал, когда один популярный чувак сказал одну крутую вещь. Я пользуюсь ей по сей день, и, возможно, именно она заставляет меня быть мотивированным и двигаться день за днем к своей цели. Звучит она просто. Тебе нужно перестать ставить цели на жизнь, на год, на следующий год, на следующие пять лет. И все, что ты должен начать делать, это ставить цели на ближайшую неделю или ближайший месяц максимум. Потому что на самом деле, вспомни свое прошлое и сколько раз в новогоднюю ночь ты ставил цели на год. А теперь посчитай, сколько из них ты выполнил. Проблема в том, что все, ты, я, кто-нибудь еще, в нашей голове все время меняется то, чего мы хотим. Поэтому ставить цели на длительный гигантский срок, это нелогично и неправильно, потому что, скорее всего, через пару месяцев ты забьешь фиг на эту цель, и она тебе теории уже не нужна будет. Ставь цели не на год, а на ближайшую неделю или на месяц. Йоу, сегодня восьмой день. И сегодня мы проверим, к чему я пришел за эти семь дней. Для начала я оформлю зелье силы и сделаю разминку. Размяться надо очень хорошо. Ты не можешь быть уверен в том, что у тебя получится, но ты должен быть уверен в том, что ты сделал максимум.